L'ora esatta è offerta da... Cascina La Presidenta, generazioni di storia, passione, serietà per offrirvi prodotti unici. Dalle stalle di famiglia, vendita diretta carni di qualità, mentre esperti macellai preparano giornalmente i migliori tagli di carne bovina e vere specialità come i salamini senza conservanti e coloranti. Cascina La Presidenta, per arricchire la tua tavola con bontà, sfiziosità già pronte e da non perdere gli agnolotti di stufato secondo antica ricetta. Cascina La Presidenta, vieni a scoprirci e richiedi la tessera fedeltà, in omaggio un chilo di agnolotti. Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano il richiamo al voto, alle urne, gli italiani verranno invitati al voto per domenica 20 e lunedì 21 settembre, c'è il referendum costituzionale e si va ad esprimere la propria opinione in merito alla riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Ricordiamo che è un referendum di tipo confermativo, quindi non è eh, previsto e non è eh, obbligatorio che si arrivi al quorum, il risultato sarà comunque valido e eh, De De Vinci ripercorre per noi tutti i, pass i passaggi, le modalità di voto. Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli italiani sono chiamati alle urne per un referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200. Domenica si vota dalle 7 alle 23 mentre lunedì dalle 7 alle 15. Si tratta di un referendum di tipo confermativo per il quale non è previsto quorum il risultato sarà valido a prescindere dal numero di voti espressi. La riforma che prevede il taglio dei parlamentari è stata votata dal Parlamento secondo leader di doppia lettura e votazione del testo. Il primo via libera è arrivato il 7 febbraio 2019 in Senato. Sulla scheda si troverà la seguente scritta Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in maniera di riduzione del numero dei parlamentari. Approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 240 del 12 ottobre 2019. Se si è d'accordo con il taglio dei parlamentari bisognerà votare sì. Se non si è d'accordo con il taglio dei parlamentari bisognerà votare no. Quello di sabato e domenica sarà una specie di election day in molti posti perché oltre al referendum costituzionale si voterà in sette regioni e in ben 1178 comuni. Le regioni sono chiamate a rinnovare il proprio governo e vari parlamentini territoriali. Le elezioni inizialmente erano previste tra marzo e giugno scorsi, ma sono state accorpate e rinviate per l'emergenza coronavirus. Andranno alle urne gli elettori di Campania, Toscana, Marche, Puglia, Veneto, Liguria e Valle d'Aosta. Anche i lavoratori alessandrini hanno aderito alla giornata di mobilitazione nazionale ripartire dal lavoro indetta da CGL, CISL e WIL. Tanti temi affrontati nel corso di una mattinata ricca di interventi in piazza Santa Maria di Castello. Sentiamo Fabrizio Mattana. Ripartire dal lavoro, un imperativo e un forte messaggio lanciato dalle organizzazioni sindacali CGL e Cisel Will nel corso della mobilitazione nazionale di questa mattina che ad Alessandria è stata particolarmente ricca di interventi di lavoratori e pensionati del pubblico e privato che si sono alternati sul palco allestito in piazza Santa Maria di Castello affrontando i temi legati ad un'emergenza che fra coronavirus, lockdown e cassa integrazione ha colpito il tessuto economico e si manifesta ora in maniera ancora più pressante. Ripartire dal lavoro con un nuovo modello di sviluppo, oggi ci sono i soldi dell'Europa per poter investire anche nel nostro paese e eh, ce lo chiedono, ci chiedono di fare un cambiamento culturale nelle nostre produzioni e nel modo di, 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 di fare economia e noi pensiamo che questo accadrà nelle prossime settimane, le decisioni da prendere sono da prendere nelle prossime settimane e il sindacato deve essere a quel tavolo. Anche perché questa crisi ha dimostrato una cosa, che da soli non si può uscire. Noi abbiamo la necessità in questo paese di recuperare una compattezza sociale che si è rotta ormai da molto tempo 
Le organizzazioni sindacali hanno dei piani, hanno delle proposte, hanno dei progetti che porteranno a quel tavolo quando il governo ci convocherà. Ecco, noi pensiamo che immaginare un paese che riparta vuol dire immaginare un paese che riparta dal lavoro, perché il lavoro è la risorsa più importante di questo paese e da lì potrà venire il vero sviluppo anche in futuro. I nostri tre segretari generali hanno chiesto questo tavolo per discutere di progettualità. CGL e Cisle Will hanno dei progetti importanti e di sviluppo e sociale, perché è la cosa più importante perché in questa fase di crisi molte persone sono rimaste indietro e quindi bisogna aiutare anche queste persone e il sindacato è, vuole il tavolo per tutta questa serie di cose che abbiamo detto e che sono nel, nel programma e nel documento CGL e Cisle Will. La mobilitazione, appendice di quelle del 29 luglio a Roma e del 12 settembre a Torino, conclusa da Alessandro e Michelangelo Librandi di Wilb FPL nazionale, in Piemonte ha toccato anche le città di Novara con interventi in piazza della Repubblica dei segretari sindacali Attilio Fasulo, Andrea Cuccello, Roberto Vittorio e a Cugno dove in piazza Foro Boario si sono alternati Enrico Solavangione della CISL e Francesco Lagrasso della WIL mentre la conclusione è stata affidata al segretario nazionale Filea CGL Alessandro Genovesi. Torniamo ad occuparci del primo caso Covid a scuola in provincia di Alessandria, alla primaria Pascoli di Novi Ligure, dove sono state adottate tutte le misure previste dal protocollo sicurezza e si è già provveduta alla sanificazione degli spazi, il dirigente scolastico Filippo Perizza ha predisposto anche un servizio in remoto in caso di segnalazioni durante il fine settimana. È Novi Ligure, la prima città ad aver registrato in provincia d'Alessandria il primo caso di uno studente positivo al Covid. L'alunno frequenta la terza della primaria Pascoli, uno degli istituti scolastici retti da Filippo Pelizza, dirigente dell'Istituto Comprensivo 1. Sia la classe che il personale insegnante sono in quarantena fiduciaria in attesa di essere sottoposti al tampone di controllo prima di essere riammessi a scuola. Professor Pelizza, come ha funzionato la macchina organizzativa? Ma direi per essere il primo caso direi bene, eh, la collaborazione con la SL è stata fondamentale, la notizia è arrivata nel pomeriggio, eh, tardi, ma già entro le nove e mezza di sera abbiamo esaurito tutte le telefonate, su questo non per merito mio, ma ringrazio le mie collaboratrici e il mio DSGA che si sono prontamente attivate, quindi direi che per essere il primo caso il giudizio è molto molto positivo. E eh, se un altro caso si ripetesse nel fine settimana, come vi siete organizzati? Eh, non possiamo riaprire la scuola perché è chiusa per referendum, quindi ci siamo creati delle cartelle su Google Drive in un server protetto e quindi io e i miei collaboratori possiamo dirigere l'operazione con rapidità anche dalle nostre abitazioni, anche perché fino a martedì la scuola non mi riapre come segreteria e quindi potrebbero esserci delle segnalazioni e quindi ci siamo studiati questo perché comunque dal caso si impara sempre. Professore, eh, questo è un momento storico in cui tutti dobbiamo adattarci, rispettare con buon senso le regole, le norme e sicuramente gli stati d'animo sono diversi e probabilmente anche quello degli studenti che hanno ripreso con entusiasmo ma anche con timore, immagino come le proprie famiglie. E che cosa si respira nella sua scuola? Ma eh, stamattina ero qui alle sette e mezza, ho seguito le procedure d'entrata, mi sembravano tutti abbastanza sereni, i bambini sono spettacolari nel rispetto delle regole, sono forse meglio degli adulti e dei genitori, sì, abbiamo dei piccoli soldatini, ma li ho visti molto sereni, ma anche i genitori devo dire la verità che hanno capito la procedura, perché in fin dei conti abbiamo isolato una classe precauzionalmente le maestre che erano entrate in contatto, anche se hanno tutte mascherine e visiera di plex class, quindi ci auguriamo tutti che il tracciamento dia esito comunque negativo. E intanto in Liguria, dopo il caso di uno studente positivo all'Istituto Tecnico Liceti di Rapallo, con conseguente quarantena per tutta la classe e per le due insegnanti che avevano tenuto lezioni a quegli alunni, altre due aule della scuola primaria di Castelnuovo Magra La Spezia sono in eh, quarantena a causa della posita, positività al Covid di due alunni che frequentano la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo del Paese. La dirigenza scolastica e l'amministrazione comunale insieme ad ASL 5 hanno attivato tutte le procedure previste dalle normative vigenti, si legge in una nota. I due bambini negli ultimi due giorni hanno frequentato, non hanno frequentato le lezioni su iniziativa precauzionale della famiglia in attesa dell'esito dei tamponi. Le misure intraprese da Comune e Scuola per prevenire la diffusione del virus hanno permesso di porre in quarantena solo le due classi coinvolte. 
Voltiamo pagina, l'autopsia effettuata sul cadavere di Paolo Beccuti, 61 anni, di Casale Monferrato, confermerebbe la ricostruzione del delitto resa dal figlio Guglielmo, di 23. Queste prime indiscrezioni avvalorerebbero la versione dell'omicida che ha raccontato di aver colpito il padre lo scorso 6 settembre al termine di una lite. Una delle tante fra i due. Guglielmo Beccuti ha colpito il genitore con una lama alla gola, poi gli ha dato fuoco. La versione dell'omicida che è rinchiuso nella casa circondariale Lo Russo Cotugno di Torino, dove riceve assistenza sanitaria specifica, era stata sostanzialmente confermata durante l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto. L'indagine è condotta dalla procura di Vercelli. Altra cronaca, altre notizie, avevano due chili di amnesia in auto e i carabinieri li hanno arrestati. Si tratta di due corrieri, di due eh, spacciatori che alimentano il mercato di Torino. Il fatto è successo a Caselle dove i militari hanno sequestrato questa nuova droga ottenuta spruzzando metadone ed eroina sulla marijuana. È stata trovata durante un controllo stradale vicino all'aeroporto a bordo dell'auto di una coppia, un uomo di 34 anni e la compagna di 23 italiani residenti a San Maurizio Canavese. Nella loro abitazione i carabinieri di Cirie hanno anche recuperato 300 grammi di hashish e 1000 euro in contanti. Arrestati sono ritenuti i corrieri di questa nuova droga per la piazza appunto del Torinese. A Torino città invece è finito in manette un italiano di 24 anni sorpreso in via Mittone in possesso di marijuana nel quartiere Cenisia. Infine i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale un senegalese di 36 anni senza fissa dimora irregolare. Per sottrarsi al controllo ha ingerito alcuni ovuli di droga e poi ha tentato la fuga a piedi scalzi. Poco dopo è stato bloccato ma ha colpito i carabinieri con calci e pugni nel tentativo di scappare. Abbiamo ancora argomento, si chiama L'amore dell'agnello, la lettera pastorale del Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese. Una lettera che prende spunto dal Vangelo, che si interroga sui grandi temi della vita, mettendo al centro proprio l'amore, l'unico in grado di cambiare il senso della storia dell'uomo su questa terra. Il servizio è di Ines Gallo. Il Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese, ha presentato la sua nuova lettera pastorale, che fornisce uno spunto di riflessione con una lettura delle Sacre Scritture riguardo all'esistenza di Dio, sollecitando il lettore a meditare sulle risposte alle grandi domande che avvolgono il mistero di Cristo. L'amore dell'agnello e la sua nuova lettera pastorale, in quali punti cardine ha centrato il suo pensiero? Ho cercato di leggere il testo dell'Apocalisse per come si presentava nella sua seconda sezione, che è quella delle cose che devono accadere. L'Apocalisse ci dà una lettura della, della situazione del mondo molto accurata, molto precisa, dicendoci quali sono i temi ricorrenti della vita del mondo, con, molto concreta, la morte violenta, ingiusta la carestia frutto dell'ingiustizia sociale, la pestilenza, ne sappiamo qualche cosa, e gli altri problemi come la spada, la fame e le fiere selvatiche, per dire tutte le altre cause di morte, la morte in generale. E la soluzione è l'agnello, per essere precisi l'amore dell'agnello che esce vittorioso dalla scena di questo mondo per tornare e vincere ancora. Il problema dell'agnello è che non si vede che abbia vinto. Infatti dopo di lui ci sono tutti questi problemi che continuano e la vittoria è soltanto spirituale. E ho voluto mettere quindi in luce di come noi possiamo regnare insieme a Cristo e vincere, che cosa significhi vincere durante questa vita. Il Covid ha fermato l'Italia ma non riuscirà a fermare il Pittaluga, questo è lo slogan scelto dal comitato organizzatore che accompagna l'edizione 2020 del concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga. Vista l'impossibilità di far arrivare i musicisti dalle varie parti del mondo ad Alessandria, se ne farà un'edizione visibile a tutti via internet, il Pittaluga On Air. Ci saranno concerti in streaming, saranno trasmessi tutte le sere dalla 
prossima settimana sul sito ufficiale pittaluga.org. Partenza questo lunedì 21 settembre alle 20.15. A sostenere il concorso internazionale, come sempre, c'è la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Le interviste di De De Vinci. La Fondazione continua a sostenere questa importantissima iniziativa che eh, fa giungere il nome di Alessandria direi, nel mondo. Eh, Quest'anno ha una forma un po' particolare che però io vedo con tanta tanta simpatia, cioè vedo che quest'anno ci saranno dei giovani alla ribalta, ci saranno dei giovani che si impegneranno, ci saranno dei giovani che avranno i loro premi e che mi auguro serva come trampolino di lancio per questi giovani che poi magari un giorno potrebbero tornare al concorso Pittaluga e perché no vincerlo. Quindi da un concorso che premiava i bravi, oggi lancia i giovani. L'emergenza sanitaria non sempre viene per nuocere. Abbiamo pensato, creandoci non pochi problemi, di fare un programma on air attraverso il nostro sito, quindi verrà diffuso attraverso il sito www.pittaluga.org eh, con interventi musicali, chiacchierate, ehm, pillole che presentano Alessandria in varie situazioni e in vari punti topici per, per farlo conoscere anche a chi di Alessandria non c'è mai stato e loro riceveranno in cambio una borsa di studio che li aiuterà a superare un po' qualche giorno di momento difficile. Nella prima giornata inaugurale, che è quella di lunedì 23, noi proporremo un concerto. Il nostro vincitore di tanti anni fa, Cristian Saggese, che è un ottimo concertista internazionale, ma anche un docente, suonerà tre chitarre, cioè la chitarra classica, per la quale ha vinto il nostro premio, la chitarra acustica e la chitarra elettrica. Eh, abbiamo cercato di fare in modo di scegliere un programma molto accattivante e nella chitarra ad esempio elettrica verrà suonato Bach, quindi una cosa importante fatta su uno strumento che raramente eh, viene suonato per Bach e nella chitarra classica verranno suonati i giochi proibiti ma che tutti ritengono inappropriatamente come un brano molto facile in realtà è molto facile perché i ragazzi lo incominciano a suonare al secondo anno, primo anno del conservatorio ma ehm, interpretato nella giusta maniera è un brano molto difficile e Cristian Sergese farà vedere questa differenza Non, vedo, non mi vedo in onda, quindi mi scuso, lanciamo il prossimo servizio. La città di Alessandria si prepara ad accogliere un fine settimana all'insegna di una manifestazione molto cara alla popolazione. Si tratta di Gagliaudo fra i mercanti, che vedrà protagonista il commercio in un'edizione rivisitata e piena di idee, fra cui le visite guidate alle tante ricchezze culturali della città. Andrea Guala. Torno nel weekend ad Alessandria, Gagliaudo fra i mercanti. E a tornare protagonisti in questo particolare momento saranno il commercio locale e le strade della città. Nonostante l'emergenza sanitaria, infatti, l'amministrazione comunale non ha voluto rinunciare all'ormai consueto evento che arriva quest'anno alla ventiduesima edizione. Nella due giorni di manifestazione, a partire dalle 8 del mattino alle 20 di sera, saranno moltissime le categorie merceologiche che accompagneranno il pubblico attraverso un percorso senza interruzioni fra curiosità, sconti e cultura. I visitatori potranno passeggiare per le vie alla ricerca dell'affare più allettante proposto dai commercianti alessandrini e approfittare anche di un'offerta culturale pari a quella commerciale. Saranno infatti aperte per l'occasione le sale della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria a Palatium Vetus, in Piazza della Libertà, il Museo della Bicicletta a CDB a Palazzo Monferrato, il Museo della Gamberina nell'omonima piazza mentre l'azienda culturale Costruire Insieme aprirà al pubblico le sale d'arte in via Machiavelli 13. A curare la regia dell'evento sotto l'hashtag WeConf, ConfCommercio e ConfEsercenti, che mirano, unendosi, ad incrementare il numero dei commercianti delle edizioni precedenti. Siamo alla pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana che ci parlerà di calcio con i pronostici delle gare di ritorno di Coppa Piemonte che interessano alcune compagini dilettantistiche della provincia. Subito dopo la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. La prossima in diretta alle 18.